ప్రజెంట్లీ యూపీఎస్సి మనతో మాట్లాడే భాష ఒకటి ఉంటుంది ఆ భాష ఒకటే ఒకటి ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఏంటిది సిలబస్ కదా సెకండ్ ఏంటిది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకి సిలబస్తో పాటు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇయర్ వైజ్గా టాపిక్ వైజ్గా నేను సెగ్రిగేట్ చేసిన బుక్లెట్ ఒకటి ఉంది సో ఎనీవేస్ సిలబస్ చూస్తే మనకి టోటల్గా ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సెక్షన్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి దేని మీద చదువుతున్నాం మనం భాష చరిత్ర భాషా చరిత్రలో మనకి ఎనిమిది పాఠ్యాంశాలు ఉంటాయి ఎనిమిది పాఠ్యాంశాలు మొదటిది ఆంధ్రం తెలుగు తెలుగు పదాలు పుట్టుపూర్వత్రాలను ఉంటుంది తెలుగు తెలుగు అనే ఈ పదాలు వీటి పుట్టుకకు సంబంధించిన చరిత్ర అంటే వీటిని వ్యుత్పత్తి అంటారు వ్యుత్పత్తి అంటే ఎటిమలాజికల్ హిస్టరీ ఇది మొదటిది అంటే ఇలాగా దీన్ని చూడంగానే మీకు మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే భాషకు సంబంధించిన పుట్టుక భాషకు సంబంధించిన పరిణామ క్రమం భాషకు సంబంధించినటువంటి వివిధ దశలు అంటే వికాసం ఎలా జరుగుతూ వచ్చింది ఆ పరిణామ క్రమంలో ఇది మనం చదవబోతున్నాం అని అర్థం మొత్తం ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయన్నాను పాఠ్యాంశాలు ఎనిమిది ఉంటాయి ఇది భాషకు సంబంధించిన చరిత్ర అందులో మొదటి అంశం వచ్చేసరికి ఆంధ్రం తెలుగు తెలుగు పదాలు పుట్టుపూర్వత్తరాలు రెండవది ఇది కాకుండా మనకి భాష ఏ దశ నుంచి ఏ దశకి ఎలా పరిణామం చెందింది అని ఉంటాయి రెండు మూడు ఈ రెండు కలిపి ఒకటి పూర్వనన్న యుగం నుండి అనొచ్చు మనం లేదా క్రీస్తు శకం ఒకటవ శతాబ్దం నుండి పదకొండవ శతాబ్దం వరకు తర్వాత పదకొండవ శతాబ్దం నుండి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు భాషకు జరిగినటువంటి వివిధ దశల్లోని పరిణామ క్రమం అంటే ఒక భాష అంటే ఏముంటుంది మనం ఉచ్చరించేటువంటి భాషలు ఏముంటాయి లింగం అని వచనం అని విభక్తులని వ్యాకరణ విశేషాంశాలు ఉంటాయి అలానే మనం వాడే పదజాలం కానీ మనం ఉత్పత్తి చేసే ధ్వనులు అంటే వాటిని వర్ణాలు అంటాం వర్ణాలు వాటిలో వచ్చిన పరిణామ క్రమంగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పరిణామ క్రమం అంటే వర్ణ స్థాయిలో పదజాల స్థాయిలో లింగ వచ్చిన విభక్తి వంటి వ్యాకరణ విశేషణాల స్థాయిలో వీటి స్థాయిలో ఏ పరిణామ క్రమం ఏ ఏ దశలో చోటు చేసుకుంది అనేది మనం రెండు మూడు పాఠ్యాంశాలలో చదవడం జరుగుతుంది ఇది కొంచెం కీలకం కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి క్లాస్లో మీకు ముందే హోంవర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ నోట్స్ ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తానో ఆ నోట్స్ని బాగా చదువుకొని రావాలి ఓకే వీటికి సంబంధించినటువంటి రిఫరెన్స్ బుక్ తెలియాలి కదా మనకి రిఫరెన్స్ బుక్స్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది కీలకమైనదంటే జనరల్గా భాషా చరిత్ర అన్నప్పుడు భద్రరాజ కృష్ణమూర్తి గారి పుస్తకం ఉంటుంది భద్రిరాజ కృష్ణమూర్తి పుస్తకం మీకు చదవడానికి కష్టంగా ఉంటే మీరు చదవడానికి వీలుగా ఉన్న మరొక పుస్తకం ఏంటిది అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బుక్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బుక్ ఇది ఈ బుక్ మనకి సాఫ్ట్ కాపీ ఉంది మార్కెట్లో ఇది కొనడానికి దొరకదు మనం కొందామన్నా కూడా దొరకదు అమ్మకల్లో లేదు కాబట్టి నేను ఒక స్కాన్ చేసి పెట్టాను అది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే ఎవరైనా చూడచ్చు ఎందుకంటే ఫైల్ సైజ్ పెద్దది కాబట్టి వాట్సాప్లో సరిపోదు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఇది భాషా చరిత్ర తొంభై శాతం సిలబస్ ఈ రెండు పుస్తకాలు కవర్ చేసేస్తాయి ఇంకేం చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ ఈ పుస్తకాలకు బదులుగా ఈ పుస్తకాల స్థానంలో ఈ పుస్తకాల నుంచి నేను తీసిన నోట్స్ ఒకటి ఉంది ఆ నోట్స్ మీకు చెప్తాను కానీ నేను ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆ నోట్స్ చదివితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోతుంది నేను ఇచ్చినంత మాత్రాన ఆ నోట్స్ని చదువుతూ కూర్చోకుండా నేను క్లాస్లో ఏ టాపిక్ని ఈ నోట్స్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఏదైతే ఉందో 
ఆటో ఆ సమాచారాన్ని ఏ పేజెస్ నుంచి తీసుకున్నాను ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నానో ముందే చెప్తాను నీట్గా ఓకే పర్టిక్యులర్ పేజ్ నెంబర్ నుంచి ఈ పేజ్ నెంబర్ వరకు ఇలా ఉంది అని ఇక్కడ వీలైతే డిస్ప్లే చేస్తాను అందులో నుంచే ఈ మెటీరియల్ని మనం తయారు చేయడం జరిగింది ఓకే హ్యాండ్ రిటర్న్ మెటీరియల్ అది ఈ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ మీకు ఆల్రెడీ అది మాత్రం వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను నేను ఓకేనా సో ఈ స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ నుంచి ఎలా మనం చదువుతున్నాము నోట్స్ ఎలా చేస్తున్నాము అనేది ఆల్రెడీ చేసిన నోట్స్ ఉంది కాబట్టి నీట్గా దాన్ని డిస్ప్లే చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ ఏ ఉంటే మనకి ఈ టాపిక్ ఏ టాపిక్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇంకా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఈ నోట్స్లో ఉంటుంది మోడల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి వాటిని మీకు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తా ఒక రోజు ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలి ఆ క్లాస్ అయిన తర్వాత రాసి డైలీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ స్టూడెంట్స్కి నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేసి దాన్ని అవాల్యుయేట్ చేస్తాను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ క్లాస్ ఉంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అవాల్యుయేషన్కి స్పెండ్ చేస్తాను ఓకే ప్రతిరోజు ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ చూపించడం జరుగుతుంది వాళ్ళ పట్ల మిగతా వాళ్ళు క్లాస్కి రెగ్యులర్గా ఉన్నా లేకపోతే హోంవర్క్ చేసుకోకపోయినా అది వాళ్ళకే నష్టం కాబట్టి రెండోది వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయకూడదు కాబట్టి చేయకూడదు అంటే దాని ఆ వాల్యూ తెలియాలి ఏదైనా పెయిన్ స్ట్రగుల్ లేకపోతే దానికి విలువ పోతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఇది మనకి సంబంధించినటువంటి రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ అని ఇలా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి సెక్షన్ ఇలానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టాపిక్ ఇలాంటి టాపిక్స్ని మనం ఒకసారి రాసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రం తెలుగు తెలుగు పదాలు పుట్టుపూర్వోత్తరాలు వాటి వికాసం ఎలా జరుగుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత పదకొండవ శతాబ్దం వరకు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం వరకు ఈ రెండు యూనిట్లలో భాషకు సంబంధించినటువంటి వికాసం ఎలా జరుగుతూ వచ్చింది ఇది మనం తెలుసుకుంటాం ఇక్కడ వరకు వీటికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇవి కాకుండా ఇందులోనే మళ్ళీ భాష చరిత్ర భద్రరాజు కృష్ణమూర్తి అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలోనే మనకి మాండలికాలు ఓకే వాక్యం అనేవి ఉంటాయి అందులో అయితే భద్రరాజు కృష్ణమూర్తి బుక్లో ఉండకపోవచ్చు కానీ ద బెస్ట్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో వాక్యం గురించి ఉంటుంది కానీ చేకూరి రామారావు తెలుగు వాక్యం అని రాశారు అయితే నేను ఆల్రెడీ ఒక మెటీరియల్ ఇచ్చాను కాబట్టి మీకు తయారు చేసి మొత్తం తెలుగు వాక్యం మీద చేకూరి రామారావు పుస్తకం చదవకపోయినా నేను ఇచ్చిన ఆ జస్ట్ మెటీరియల్ అండ్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సరిపోతుంది ఓకే మొత్తం సిలబస్లో ఒక టాపిక్ కాబట్టి బట్ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక పెద్ద పెద్ద పుస్తకం మీరు చదవక్కర్లే బట్ ఎలా ఉంది ఆ మెటీరియల్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం అనేది మీకు తెలియాలి అందు గురించి అంతే నెక్స్ట్ చేకూరి రామారావు తెలుగు వాక్యం కాకుండా ఇంకొకటి అనువాద పాఠాలు అనువాద పాఠాలు ఇది బూదరాజు రాధాకృష్ణ ఇది అనువాద పాఠాలు రాసింది ఎవరి ఇది బూదరాజు రాధాకృష్ణ అంటే అనువాదాలు అందులోని సమస్యలు వివిధ పరిష్కారాలు అంటే సాంస్కృతిక సమస్యలు కావచ్చు అనువాద అనువదించేటప్పుడు ఎదురయ్యేవి సాహిత్యపరమైన సమస్యలు కావచ్చు సాంకేతిక పరిభాషకు సంబంధించిన సమస్యలు కావచ్చు అనువదించాలంటే వివిధ కొత్త కొత్త పరిభాష అనేది వస్తుంటుంది వివిధ పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించి వాటిని అనువదించేటప్పుడు ఎదురవుతున్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి అనే ప్రశ్నలు ఉంటాయి మనకి ఇవి ఆరు ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకా వ్యవహారిక భాషోద్యమం అని ఉంటుంది ఏడవ టాపిక్ వేసుకోండి అది వ్యవహారిక భాష అంటే ఒకప్పుడు భాష ఇలానే ఉందా వ్యవహారిక భాషకు సంబంధించిన పదజాలం అనేది లిఖిత భాషలో ఉండేది కాదు లిఖిత రూపంలో ఉండే భాష గ్రాంధిక భాష వీలైతే సరళ గ్రాంధిక భాష ఉండేది లిఖిత లిఖిత రూపంలో వచ్చినటువంటి భాష వ్యవహారిక భాష అవ్వడానికి ఒక ఉద్యమం చోటు చేసుకుంది దానికి సంబంధించినటువంటి పరిణామ దశ అనేది మనం చూస్తాం ఓకే అది ఏడు ఇంకా ఇలా భాషకు సంబంధించిన పరిణామం ఉంది అన్య దేశాలు అని అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ భా మాండలికాలు అంటేనేమో ఒక భాషలోనే ఉన్నటువంటి వివిధ వ్యవహార భేదాలు మీరు ఉచ్చరించేటువంటి భాషలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు తరహాలో దాన్ని ఉచ్చరిస్తుంటారు కొన్ని పదాలను ఒక్కొక్కరు ఒక్కో తరహాలో దాటిని ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారు ఒకలాగా వాటిని పలుకుతారు వాటి అర్థాలు భిన్నంగా ఉంటుంటాయి అవి మాండలికాలుగా మనం చెబుతాం ఒక భాషలోనే ఉన్నటువంటి వివిధ 
భేదాలు వ్యవహార భేదాలు అనమాట అదే భాష లోనే కాకుండా ఒక భాష ఇతర భాషల ప్రభావానికి లోనవ్వడం కానీ లేదా ఈ భాష ఇతర భాషలను ప్రభావితం చేయడం కానీ జరుగుతుంటుంది ఆదాన ప్రధానాలని చోటు చేసుకుంటాయి సో ఇతర భాష పదాలను ఏమంటాం మనం అన్య దేశీయాలు మన భాషా పదాలను ఏమంటాం దేశీయాలు సో మన భాషా పదాలను దేశీయాలని ఇతర భాషా పదాలను అన్య దేశీయాలని అంటాం సో ఇతర భాష పదాల ప్రభావం మన తెలుగు భాష మీద ఎలా పడింది ఎందుకంటే తెలుగు భాష ఇతర భాషలను బాగా ఆహ్వానిస్తుంది ఓకే మనందరం స్పష్టమైన తెలుగులో మాట్లాడుకోవాలంటే ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి కదా సో ఇతర భాష పదాలు అని అంటాం అన్ని దేశాలు అదొక స్పెషల్ టాపిక్ అంటే తెలుగు భాషపై సంస్కృత ప్రాకృత భాషల ప్రభావం అని తెలుగు భాషపై ఆంగ్ల భాష ప్రభావం అని తెలుగు భాషపై ఇతర యూరోపియన్ భాషల ప్రభావం అంటే పోర్చుగీస్ డచ్ వీల్ ఈ భాష ఫ్రెంచ్ భాషల ప్రభావం అని తెలుగు భాషపై పర్షియో అరబిక్ భాషల ప్రభావం అని ఇలా ఉంటుంది దీని మీద స్పెసిఫిక్ గా క్వశ్చన్స్ అలానే అడుగుతారు లేదా తెలుగు భాషపై ఇతర సోదర భాషల ప్రభావం లేదా తెలుగు భాషపై ఇతర ఏమంటారు అన్య దేశాలు మొత్తం అన్ని దేశాలు కలిపేసి వాటి ప్రభావం అంటాడు తెలుగు భాష ఇతర భాషలతో ఏర్పరచుకున్నటువంటి పరస్పర అవినాభావ సంబంధం ఏంటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఇది ఎనిమిదో టాపిక్ ఓకే సో వ్యవహారిక భాషోద్యమం అలానే అన్ని దేశాలు మొత్తానికి మనకి ఎనిమిది అంశాలు ఉన్నాయి ఎనిమిది పాఠ్యాంశాలు కొంచెం బోరింగ్ గా బోరింగ్ గా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో తర్వాత తర్వాత చదువుతుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతుంది ఎప్పుడు మారుతుంది మొత్తం దాన్ని కంప్లీట్ చేసి దాని మీద ఒక నోట్స్ ని బాగా అర్థం చేసుకొని రెండు మూడు సార్లు రివిజన్ చేస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇది ఈజీ అవుతుంది అది రాయడమే అది సమాధానం రాయడం అది తేలిక తక్కువ పదాల్లో రాయచ్చు ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేయొచ్చు ఎందులో లింగ్విస్టిక్స్ అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అనే పేపర్ ఏదైతే ఉందో తెలుగు భాషా చరిత్రని లింగ్విస్టిక్స్ అంటే భాషా శాస్త్రం అది వేరు జనరల్ గా బట్ ఇక్కడ మనం లింగ్విస్టిక్స్ అనే వాడేస్తుంటాయి ఎక్కువ ఏదైనా కానీ తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి పుట్టుక ఆవిర్భావ వికాసం మొత్తం ఎనిమిది పాఠ్యాంశాలు ఉంటే వాటి నోట్స్ మేకింగ్ కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నా స్లో స్లోగా అర్థమై మొత్తం నోట్స్ తయారైన తర్వాత దానిలో నుంచి మనం నూట యాభై మార్కులు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అది తక్కువ పదాలు రాయొచ్చు ఎక్కువ సమాచారం రాయొచ్చు ఎక్కువ మార్కుల్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఇందులో ఎగ్జామ్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ట్రిక్ ఎగ్జామ్లో మనం తెలుగు భాష రాసేటప్పుడు చాలా కష్టపడాలి ఓకే నాలుగు వేల పదాలు రాయాలి మూడు గంటల్లో నాలుగు వేల పదాలని అంత వేగంగా రాయాలంటే తెలుగు భాష చరిత్రకి ప్రవేశించినప్పుడు అది కష్టం కొంత సమయాన్ని మనం ఆదా చేసుకుని ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేయడానికి ఈ భాష చరిత్ర హెల్ప్ అవుతుంది సో ఎనిమిది పాఠ్యాంశాలు భాష చరిత్ర నూట యాభై మార్కులు ఇందులో అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎగ్జామినర్ ఆల్సో విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అరే వీళ్ళకి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ ఏరియాలోని సో ఇది తెలుగు మొత్తం నూట యాభై మా మీకు తెలుసు కదా పేపర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో మనకి కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఒకసారి పేపర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెక్షన్ చెప్పా మీకు ఇప్పుడు సెక్షన్ వన్ చెప్పాను కదా సెక్షన్ టూ ఇందులో నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో నాలుగు ప్రశ్నలు ఇస్తాడు సెక్షన్ టూ నుంచి అదే పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అందాం పోండి పార్ట్ బి నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు ఇస్తాడు ఓకే ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి యాభై మార్కులు అయితే ఒక ప్రశ్నలో ఉప ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఉప ప్రశ్నల విషయంలో చాయిస్ లేదు ఒక ప్రశ్న గనక మీరు చూస్ చేసుకుంటే కంపల్సరీ అందులోని ఉప ప్రశ్నలు అన్నీ అటెంప్ట్ చేయాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు నాలుగు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇదా ఈ ఆరో మార్క్ పక్కన వన్ పక్కన ఇదా అహో న్యూ బోర్డా థ్యాంక్ యూ సో స్లో స్లోలీ టెక్స్ అవి అవ్వాలి మనం ఇప్పుడు సెక్షన్ టూ పేపర్ ఎలా సెట్ చేస్తారన్నాను సెక్షన్ టూ సెక్షన్ వన్ అని రెండు ఉన్నాయి అన్నాను కదా అందులో మనకి ఇందులో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో దీన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనుకుంటా సెక్షన్ టూ కాబట్టి దీన్ని ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నో ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆర్ మ్యాండేటరీ 
విడిచిపెడితే మార్కులు పోయినట్టే అర్థమైందా ఇందులో ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఏ బి సి డి ఇ అని ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి పది మార్కులు టెన్ మార్క్స్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్ నూట యాభై నుండి రెండు వందల పదాల్లో రాయడానికి ప్రయత్నించాలి దాదాపు మూడు పేజీలు గ్యాప్ ఇస్తారు నూట యాభై పదాల్లో రాస్తేనే మంచిది నూట యాభై పదాల లోపే రాసేసేయాలి మరి థిక్ కంటెంట్ ఉండాలి క్వాలిటీ కంటెంట్ ఉండాలి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం రాయడానికి మనకి దొరికే సమయం ఎంత కూడా మీకు ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తెలుస్తుంది కొద్దిసేపట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఎలా అయితే ఐదు ఉప ప్రశ్నలు ఉన్నాయో మొదటి ప్రశ్నలో అదే తరహాలో ఐదో ప్రశ్నలో కూడా ఐదు ఉప ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒక్కసారి ఇది కంపల్సరీ రాయాలి ఇందులో చాయిస్ లేదు ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ ఈ క్వశ్చన్స్ సంగతి చూద్దాం మొత్తం మనకి రెండు వందల యాభై మార్కులు పేపర్ కదా కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాండేటరీ కదా ఈ రెండు మ్యాండేటరీ అంటే ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి మనం అటెండ్ చేసేసాం ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇది ఐదు పదుల యాభై ఇందులో కూడా సేమ్ ఐదు పదుల యాభై వంద మార్కులు అటెండ్ చేసేకి ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో కంపల్సరీ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ని కంపల్సరీ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ని కంపల్సరీ ఇందులో నుంచి ఓకే ఇంకా నూట యాభై మార్కులు నేను అటెంప్ట్ చేయాలి నూట యాభైకి నూట యాభైని రెండు మూడు నాలుగు రాసేస్తుంటే కుదరదు అర్థమైందా నూట యాభైకి నూట యాభై మార్కుల్ని కేవలం ఒక సెక్షన్ నుంచే నేను చూస్ చేసుకొని రాస్తుంటే కుదరదు కంపల్సరీ రెండులో రెండు రెండో ప్రశ్న లేదా మూడో ప్రశ్న లేదా నాలుగో ప్రశ్న ఈ మూడిట్లో ఒకదానికి సమాధానం రాయాల్సిందే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏడో ప్రశ్నకి సమాధానం రాసేసా యాభై మార్కులు అయిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నాలుగో ప్రశ్నకి సమాధానం రాసేస్తా ఇక్కడ ఒక యాభై మార్కులు అటెంప్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ వంద మార్కులు అయిపోయింది కదా ఇక్కడ ఒక యాభై ఇక్కడ ఒక యాభై మార్కులు అయిపోయింది కదా ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఏముంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ని నేను ఎక్కడి నుంచి అయినా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మిగిలిన ప్రశ్నలు ఏంటి ఇక్కడ సిక్స్త్ సెవెంత్ సిక్స్త్ ఎయిత్ అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఈ నాలుగు ప్రశ్నల్లో నుంచి నేను ఒకటి ఎంచుకోవచ్చు అంటే ఎంచుకోవడం అంటే అప్పుడు నేను ఒకవేళ లింగ్విస్టిక్స్ బాగా చదివి మంచి నోట్స్ రాసుకున్నా తెలుగు భాష చరిత్ర పైన రెండోది మనకి సమయం చాలా తక్కువ హాఫ్ అన్ అవరే ఉంది కానీ యాభై మార్కులు అటెంప్ట్ చేయాలి అటువంటి సమయంలో వైస్ డెసిషన్ ఏంటి చాలా స్పీడ్గా రాస్తూ ఎక్కువ మార్కులు కూడా గెయిన్ చేసే స్కోప్ ఉంది ఏది ఈ లింగ్విస్టిక్స్ లో నుంచి అప్పుడు ఈ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నుంచి నేను ఆన్సర్ రాసేయచ్చు తీసుకోండి ఓకేనా అయితే ఇందులో గమనించండి ప్రతి ప్రశ్నలో మళ్ళీ మూడు ఉప ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఆ ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మినహాయిస్తే మొదటి ఐదో ప్రశ్నలను మినహాయిస్తే ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రశ్నలన్నిట్లో ప్రతి ప్రశ్నలో మూడు ఉప ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒకసారి ఈ ప్రశ్నను గనక మనం ఎంచుకుంటే ఉప ప్రశ్నలు అన్నిటికీ సమాధానం రాయాల్సిందే అర్థమైందా అంటే మనం రెండవ ప్రశ్న తీసుకో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రకారం ఏంటి నాలుగో ప్రశ్నకి సమాధానం రాసా నాలుగో ప్రశ్నలో ఏబిసి అని మూడు ఉప ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఏడో ప్రశ్నకి సమాధానం రా ఎంచుకున్నా రాయాలి అందులో ఏబిసి అని మూడు ఉప ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఏకి ఇరవై మార్కులు బికి ఇరవై మార్కులు సికి పది మార్కులు అలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఐదు ఉప ప్రశ్నలకి ఐదు పదుల యాభై ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో ఐదు ఉప ప్రశ్నలకి ఐదు పదుల యాభై ఇక్కడ మాత్రం ఏకి ఇరవై మార్కులు బికి ఇరవై మార్కులు సికి పది మార్కులు ఇక్కడ కూడా ఏకి ఇరవై బికి ఇరవై సి పది ఇంకొకటి కూడా రాయాలి కదా ఇందులో నుంచే రాద్దాం అనుకున్నాంగా ఎగ్జాంపుల్ అలా రాస్తే ఇందులో కూడా ఇరవై ఇరవై పది రెండు వందల యాభై మార్కులు అటెంప్ట్ చేస్తాం అంటే ఇరవై మార్కులు ప్రశ్నలు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం పేపర్లో ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు ఇందులో రెండు ఉంటాయి ఆరు ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ ఆరు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆరు ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు ఆరు ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు అయితే మన మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై పదాల్లో రాయాలి 
మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై పదాలు తగ్గకుండా రాయాలి ఇక్కడ నూట యాభై పదాలు తగ్గకుండా రాయాలి సపోజ్ మనం నూట యాభై పదాలు మూడు వందల పదాలనే ప్రామాణికంగా తీసుకుందాం పది మార్కుల ప్రశ్నలు ఎన్ని ఉన్నాయి పదమూడు పది మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆరు ఉన్నాయి ఆరు ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు పదమూడు పది మార్కుల ప్రశ్నలు ప్రతి పది మార్కుల ప్రశ్నకి మనం ఎన్ని పదాల్లో సమాధానం రాయాలి నూట యాభై పదాల్లో రాయాలి అంటే మనకి పదమూడు ఇంటూ నూట యాభై పదాలు టోటల్గా ఎన్ని పదాల్లో రాయాలి మనం పేపర్ ఓన్లీ పది మార్కుల వరకే పరిగణలోకి తీసుకుంటే అండ్ ఇరవై ఇంటూ మూడు వందలు పదమూడు ఇంటూ నూట యాభై ఇరవై ఇంటూ మూడు వందలు అంటే సింపుల్గా మనం ఏమేమి చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఇరవై ఇంటూ మూడు వందలు అంటే ఇంకో పే ఇంకో పేజ్ తీసుకో పదమూడు ఇంటూ నూట యాభై ఇక్కడ ఆరు కదా ఆరు ప్రశ్నలు కదా ఆరు ఇంటూ మూడు వందల పదాలు మొత్తం మనకి దాదాపు మూడు వేల ఎనిమిది వందల పదాల వరకు రావచ్చు కరెక్టేనా క్యాల్కులేట్ చేశారా సో ఇక్కడ దాదాపు ఎన్ని పదాలు రావచ్చు మూడు వేల ఎనిమిది వందలు రావచ్చా త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీయా సంథింగ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీయా సరే ఎనీవేస్ నేను మూడు వేల ఎనిమిది వందలు వేశాను ఇప్పుడు మనం ఎన్ని పదాలు రాస్తున్నాం ఎన్ని గంటల్లో అది నేను చాలా తక్కువ పదాలు వేశాను ఇంకా నేను క్వాలిటీ కంటెంట్తో ప్రజెంట్ చేస్తే కాస్త తక్కువ పదాలతో మంచి ఆన్సర్ రాయడానికి నేను వేసింది ఇది క్యాలిక్యులేషన్ మూడు వేల ఎనిమిది వందలు అది మూడు గంటల్లో రాస్తాం మూడు గంటలు అంటే వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ కదా అంటే వన్ ఎయిటీ మినిట్స్లో రాయంటే ఒక్కొక్క నిమిషానికి మనం ఇరవై పదాలు రాయాలి ఓకే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ ట్వంటీ వర్డ్స్ రాయాలి ఇక్కడ రాస్తే అరవై నిమిషాల్లో పన్ దాదాపు ఎన్ని రాయచ్చు పన్నెండు వందలు అలా మూడు వేల ఆరు వందలు రాయచ్చు అప్పటికీ సరిపోదు ఒక నిమిషంలో ఇరవై ఐదు పదాలుగా ఫిక్స్ అవ్వాలి రెండోది ప్రశ్న అర్థం చేసుకోవాలిగా ప్రశ్న అర్థం చేసుకొని దానికి సమాధానాలు రాయడానికి మన దగ్గర ఎంత స్పీడ్ ఆఫ్ స్పీడ్ థింకింగ్ ఉండాలి అండ్ ప్రశ్నకి అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు రిలవెంట్గా ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు కంటెంట్ని వెంటనే వేగంగా గుర్తు చేసుకొని రాయడానికి మనలో ఏమాలి మళ్ళీ స్పీడ్తో పాటు స్పాంటినిటీ ఉండాలి స్పాంటినిటీ అంటే ఒక అసంకల్పితమైన మనలో మైండ్ వర్క్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ ఎన్నో సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ చేసి 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 ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తా రోజు నేను నాకు ప్రతి నిమిషము నేను బ్యాక్ సైడ్ లెఫ్ట్ రైట్ చెక్ చేసుకుంటానా బై డిఫాల్ట్ నాకు కార్ సైజ్ తెలుస్తుంది నేను ఏదో పరధ్యానంలో ఉన్నా కూడా అలా మెకానికల్గా నా పని నా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది మైండ్ వర్క్ అయ్యి ఉండొచ్చు అది మెకానికల్ వర్క్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ అది మెకానికల్ అంటే చే చే కేవలం చేతులు తిప్పడం కాదు కదా మనకి మైండ్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది బట్ మైండ్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు నా ప్రమేయం లేకుండా జరిగిపోతుంటుంది ఎందుకని ఎన్నో పదేళ్ళుగా కార్ నడిపి 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 ఉన్నటువంటి ఆ మెకానికల్ వర్క్ మనల్ని అలా డ్రైవ్ చేసేస్తుంది సో రెగ్యులర్గా ఒక ఎన్నో కిలోమీటర్లు నడిపేస్తుంటాం కాబట్టి ట్రాఫిక్లో కూడా సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది మన ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా మన ఆన్సర్స్లో రావాల్సిన కంటెంట్ కూడా ఎలా రావాలి అది రెగ్యులర్గా చేసి 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 ఆ కంటెంట్ని మనం రిప్రొడ్యూస్ చేసి 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 అనుకోకుండా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేయాలి అనుకోకుండా కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఆ క్వశ్చన్కి కావాల్సిన రిలవెంట్ కంటెంట్ బై డిఫాల్ట్ బ్రెయిన్లో స్ట్రక్చర్ ఫ్రేమ్ అయ్యి ఆ స్ట్రక్చర్ వెంటనే రిప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఒక నిమిషానికి ఇరవై ఐదు పదాలు వేగంగా రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ డిక్టేట్ చేసిన రాయరు క్లాస్లో డిక్టేట్ చేస్తే లేట్ అవుతుంది అదే మీ అంతటి మీరు మనసులో వచ్చినటువంటి పదాలను ఆ స్ట్రక్చర్ని వేగంగా రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు కంటెంట్ కూడా కరెక్ట్గా ఏర్పడాలి సో మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఫాస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అండ్ థింకింగ్లో స్పీడ్ థింకింగ్ అండ్ స్పాంటినియస్ థింకింగ్ ఈ థీరీ కరెక్ట్గా అప్లై చేస్తే జిఎస్లో కూడా మీరే టాప్ స్కోర్స్ సాధిస్తారు జిఎస్ కూడా నాలుగు వేల పదాలే పది మార్కుల ప్రశ్నలు వచ్చి పది పదిహేను మార్కుల ప్రశ్నలు వచ్చి పది పదిహేను మార్కుల ప్రశ్నకు వచ్చేసరికి ఎన్ని పదాలు రెండు వందల పదాలు పది మార్కులకి నూట యాభై పదాలు అది నాలుగు వేల పదాలు మూడు గంటల్లో రాయాలి ఆప్షనల్ ఎబో గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంకొంచెం డెప్త్గా రాయాలి ఇంకొంచెం పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి ఓకే 
సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేసరికి ఒక నిమిషానికి ఇరవై ఐదు పదాలు అనే టార్గెట్ గా పెట్టుకోవాలి ఒక పది మార్కుల ప్రశ్నకి దొరికే సమయం ఎంత పదమూడు పది మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఆరు ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి సో పంతొమ్మిది ప్రశ్నలు ఒక పది మార్కుల ప్రశ్నకి దొరికే సమయం ఎంత ఏడు నిమిషాలు వేసుకోండి ఓకే పదమూడేళ్ళు తొంభై ఒకటి అంటే గంట ముప్పై ఒక్క నిమిషాలు మళ్ళీ ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నలు వేసుకోండి పది మార్కులకి ఏడు నిమిషాలు వేసుకుంటే ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నకి ఎన్ని ఎంత వేయాలి పద్నాలుగు నిమిషాలు ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నకి ఒక ప్రశ్నకి పద్నాలుగు నిమిషాలు సమయం వేసుకుంటే ఎంత సమయంలో రాయాలి అది ఒక ప్రశ్నకి అంటే ఇరవై అంటే మళ్ళీ అది కూడా ఎంత టైం పడుతుంది నోట్ అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై మార్కులు పద్నాలుగు వేసుకుంటే పద్నాలుగు ఐదు ఎంత నాలుగు ఐదు ఇరవై సెవెంటీ అండ్ సెవెంటీ ప్లస్ ఇది ఒక ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ మినిట్స్ అండ్ నైంటీ ఫోర్ మినిట్స్ ఎంత అయింది మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ నైంటీ అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ తక్కువ త్రీ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే రెండు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు మరి ఐదు నిమిషాలు వాడు వచ్చి పక్కన మూడు నాలుగు సార్లు డిస్టర్బ్ చేస్తాడు ఓకే ఒకసారి ఒక బుక్లెట్లో సంతకం పెట్టి వెళ్తాడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ మన చేతికి ముందే ఇస్తాడు కాబట్టి అట్లీస్ట్ బబ్లింగ్ అనేది ముందే చేసి ఉంటాడు కరెక్టే బుక్ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి వాటి దగ్గర ఉన్న లిస్ట్లో సంతకం పెట్టుకొని వెళ్తాడు ఓకే ఒక విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అయ్యి చాలా ఫాస్ట్గా అదే ఫ్లో డిస్టర్బ్ కాకుండా వెళ్తుంటుంది మధ్యలో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేయగానే పాయింట్స్ ఎగిరిపోయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇటు వచ్చే లోపు అటు ట్విస్ట్ అయ్యి ఇటు ట్విస్ట్ అయ్యే లోపు ఓకే డిస్ట్రాక్షన్ డిస్ట్రాక్షన్ రాకుండా ఉండాలన్నా ఇంకోటి సంతకం ఒక దగ్గర పెట్టబోయి ఇంకో దగ్గర పెడతాం మళ్ళీ స్పీడ్లో పెట్టకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ ఏం చేయాలి కొంచెం అటెంటివ్గా ఉండి అక్కడ సైన్ చేసి ఆ సైన్ మనది కూడా కాదు వేరే సైన్ ఏదో పెడతాం ఆ టైంలో ఓకే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినర్ కరెక్ట్గా క్రాస్ చెక్ చేస్తే ఇది నీది కాదేమో అని వెరిఫై చేస్తే అక్కడ పది నిమిషాలు కూడా పోయేటట్టుగా మనం పెడతాం పిచ్చి పిచ్చిగా ఆ టైంలో ఏదో ఒకటి కోడికి వెళ్ళినట్టు కెలికేసి వెంటనే ఇటువైపు వస్తాం మనం ఆ టైంలో అంటే టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం అనేది ఇంపాసిబుల్ మనం ఇంకేం చేయాలి బఫర్ టైం మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసి అంటే ఒక ఒక ప్రశ్నకి పది మార్కుల ప్రశ్నకి ఎంత సమయం కేటాయిస్తున్నాం ఏడు నిమిషాలు ఇరవై మార్కుల ప్రశ్నకి పద్నాలుగు నిమిషాలు కానీ పద్నాలుగు నిమిషాలు ఏడు నిమిషాలు అని కరెక్ట్గా బిగేసుకొని కూర్చుంటే అవుతుందా ఇరవై మార్కులు ఇడిచిపెట్టి వస్తాం ఇంకొకటి లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఉంది ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇంకా అప్పుడు బ్రెయిన్ కూడా ఏం పని చేయదు రాద్దామన్నా పెన్ను కదలదు ఏవేవో ఆలోచన వస్తే అది సగం సగంలో ఆ టైంలో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి పైగా లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అది ఆప్షనల్ ఇంకా అక్కడ తెలియకుండా ఇరవై మార్కులు పెట్టి బయట వదిలేసి వచ్చిన తర్వాత రాగాలు పెడతా ఉంటారు అంటే కష్టపడి చదివి కరెక్ట్గా స్పాంటేనియస్గా ఫోకస్ చేయడంలో ఎక్కడో మిస్టేక్ అయిందని చాలా బాధ వేస్తుంది అప్పుడు సో ఎగ్జామ్ కండిషన్స్ రియల్ లైఫ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఆ రియల్ లైఫ్ పెయిన్ అనుభవించి రా అనుభవించాలి ఒకసారి ఒకసారి కాదు నాలుగైదు సార్లు అనుభవించాలి తెలుస్తుంది అది దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది మనం కంపల్సరీ ఏం చేయాలి ఇరవై మార్కుల ప్రశ్న విషయంలో పది మార్కుల ప్రశ్న విషయంలో సమయాపాలన పాటించాలి వర్డ్ లిమిట్ పాటించాలి వీటితో పాటు ఇంకేం చేయాలి వరల్డ్ లిమిట్తో పాటు సమయపాలనతో పాటు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కంటెంట్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి రీప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినవి మౌలికమైన విషయాలు అందే దీన్ని బట్టే మీ ప్రిపరేషన్ ఆ గైడ్ లైన్ ఆల్రెడీ మీ బ్రెయిన్లో ఉంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఏం జరుగుతుందిగా ఎగ్జామ్ మీరు క్లాస్ ఓరియంటేషన్ కానీ ఇంకా సార్ స్లోగా చెప్పండి సార్ సార్ ఎక్కువసేపు రాస్తాం సార్ ఇలాంటి ఆ ఆలోచన పోతుంది అంటే బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎన్హాన్సింగ్ మై స్కిల్స్ ఐఎమ్ నాట్ అప్గ్రేడింగ్ మై స్కిల్స్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ మీటింగ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ అనే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వస్తుంది సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ లేకుండా హానెస్ట్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ లేకుండా అంటే నిజాయితీతో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోకుండా కనుక మీరు ప్రిపేర్ అయితే అసలు నేను ఎందుకోసం వచ్చాను నేను ఏం చేస్తున్నా ఇది రైట్ ట్రాక్ కాదా అనే ప్రశ్న లేకుండా కనుక మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఆ ప్రిపరేషన్ మీకు వ్యర్థం ఓకే క్లాస్లో కూడా వేరే వాళ్ళ సమయం వేస్ట్ చేసినట్టు స్లోగా చెప్పండి సార్ స్లోగా చెప్పండి సార్ స్లోగా నోట్స్ ఇవ్వండి సార్ గంట సేపు రాస్తాను సార్ ఒక పది మార్కులకి అంటే ఏమవుతుంది యూఆర్ ఆల్సో వేస్టింగ్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఆఫ్ అదర్ సిన్సియర్ సీరియస్ యాస్పిరెంట్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప
అలాంటివి డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇది స్కిల్ ఓరియంటెడ్ అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో బై డిఫాల్ట్ డిమాండ్ ఏం చేస్తుంది ఎగ్జామ్ స్పీడ్గా థింక్ చేయాలి స్పాంటేనియస్గా థింక్ చేయాలి అండ్ వైడ్గా థింక్ చేయాలి బ్రాడ్గా కొంచెం డెప్త్ ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా ఉండాలి ఫైనల్గా కదా అంటే డెప్త్ వైడ్ ఆర్ బ్రాడ్ అండ్ ఆల్సో ఫాస్ట్ ఆర్ స్పీడ్ ఈ మూడు అంశాలు ఉండాలి ఇవి ఉండడం వల్ల ఎంత అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇటు ప్రిలిమ్స్ని మీరు బాగా ఎందుకంటే పేపర్ లెందీగా ఉంటుంది బాగా కాన్సెప్చువల్గా ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ జిఎస్ వన్ కానీ అంటే సీసెట్ కానీ సో వాటిల్లో కూడా ఈ ఈ థింకింగ్ డెవలప్ అయితే ఎగ్జామ్కి కరెక్ట్గా అప్ టు ద మార్క్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పేపర్ సో మనకి కరెక్ట్గా ఏడు నిమిషాలు పది మార్కులు అన్నది కాస్త ఇంకా ఏం కుదించుకోవాలి ఆరు నిమిషాలు నూట యాభై పదాలను ఆరు నిమిషాల్లో రాయాలంటే ఒక నిమిషానికి ఎన్ని పదాలు రాయాలి ఇరవై ఐదు పదాలు రాయాలి కదా ఇది టోటల్గా రియల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జామ్ రిక్వైర్మెంట్ నీడ్ దానికి తగ్గట్టు మనం ప్రయత్నించాలి ఫైట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెక్షన్ టూ గురించి చూద్దాం మనం మనం సెక్షన్ వన్లో ఏం చదివాము తెలుగు భాషకు సంబంధించిన పుట్టుక ఇలా జరిగింది వివిధ దశలు ఏంటి ఆ దశల తర్వాత ఇది ఏ వివిధ ప్రభావాలు ఏంటి తెలుగు భాష పైన కానీ ఇతర భాషల పైన కానీ ఇతర భాషల నుండి వచ్చిన పదాలు ఇలా అలానే తెలుగు భాషలో ఉన్న భేదాలు ఏంటి ఇలాంటివి చదువుతాం మనం నెక్స్ట్ పేపర్ సెక్షన్ టూలో పేపర్ వన్ సెక్షన్ టూలో మొత్తం మనకి ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పదమూడు టాపిక్స్ ఉంటాయి పదమూడు పాఠ్యాంశాలు అనుకుందాం అందులో పూర్వ నన్న యుగం ఓకే నన్నయ్యకి పూర్వం ప నన్నయ్యతోనే మనకి ప్రారంభమైంది తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర ఆది కవి నన్నయ్య అంటాం కాబట్టి నన్నయ్యకి పూర్వం తెలుగు కవిత్వం ఉందా ఉంటే ఏ ఏ రూపాలలో ఉంది శాసనాల రూపంలో ఉందా మౌఖికంగా ఉందా వివిధ ఇతర గ్రంథాలు ఏవైనా ఉండి అవి లభించకుండా ఉన్నాయా ఇలా మనం చదవడం జరుగుతుంది నన్నయ్యకి పూర్వపు తెలుగు సాహిత్యం వాటి స్థితిగతులు లేదా రూపురేఖలు అని ఇలా ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఓకే రెండవది ఏంటిది నన్నయ్య యుగం డైరెక్ట్ పదకొండవ శతాబ్దం ఇంకా మూడవది ఏంటిది శివ నన్నయ్య శివకవుల యుగం శివకవులు అంటే ముగ్గురు ఉంటారు మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడని నన్నె చోడుడని పాలకురికి సోమనాథుడని ముగ్గురు శివకవులు ఉంటారు ఆ శివకవులు వారి కవిత్వంలోని శైలి అందులోని విశిష్టత అందులోని వస్తు విశేషాలు అనేది మనం చదవడం జరుగుతుంది అది పన్నెండవ శతాబ్దం ఇప్పుడు నన్న యుగం అంటే పదకొండవ శతాబ్దం పూర్వ నన్న యుగం అంటే రెండవ శతాబ్దం మూడవ శతాబ్దం నుండి ప్రారంభమై పద పదవ శతాబ్దం వరకు టూ టు టెన్ తర్వాత లెవెంత్ సెంచరీ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ సెంచరీ శివకవి యుగం తర్వాత ఫోర్త్ తిక్కన అది థర్టీన్త్ సెంచరీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎర్రా ప్రగడ ఇది ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ ఎర్రా ప్రగడతో పాటు నాచిన సోమన గురించి కూడా మనం చదవాలి ఎర్రా ప్రగడ నాచిన సోమన సిక్స్త్ శ్రీనాథ యుగం శ్రీనాథుడితో పాటు పోతన గురించి కూడా చదవాలి సెవెంత్ ప్రబంధ యుగం ఈ ప్రబంధ యుగంలో అష్ట దిగ్గజాలు శృంగార రస పోషణ అష్టాదశ వర్ణనలు వీళ్ళందరూ వస్తాయి అష్ట దిగ్గజాలు ఉంటారు ఇక అందులో చాలా మేటిగా నిలిచే వ్యక్తి అలసాని పెద్దన వీళ్ళందరికీ ఎవరు రాజు ఎవరు ఆసన్న కృష్ణదేవరాయలు అలసాని పెద్దన కృష్ణదేవరాయలు ఎక్స్క్లూజివ్గా వీళ్ళిద్దరు చదవాలి మిగతా అష్ట దిగ్గజాలు అందరూ చదవక్కర్లా ఓకే అది మనకి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చింది బట్ ప్రబంధ యుగం అందులోని వివిధ లక్షణాలు ఏంటి 
ప్రబంధాలు అంటే ఏంటి ఫస్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి కొంత విశిష్టత ఏముంది ఏం చోటు ప్రబంధ యుగ స్థానం ఏంటి లేదా ఒక్కొక్క కవి స్థానం ఏంటి అలాంటివి అడగడం జరుగుతుంది మనకి ఏడు ఎనిమిదవది వచ్చేసరికి ప్రబంధరానంత ప్రబంధానంతర యుగం ప్రబంధానంతర యుగం లేదా దక్షిణాంధ్ర యుగం లేదా క్షీణ యుగం అని ఇలా మూడు రకాలుగా పిలుస్తారు దాన్ని ఒక్కొక్క సాహితీవేత్త సాహితీకారుడు ఒక్కొక్కలాగా అంటే ముఖ్యంగా విమర్శకారులు ఒకలాగా దాన్ని పేర్కొన్నారు అది అంటే ప్రబంధం అష్టాదశ వర్ణనలు పాండితీ ప్రకర్ష బాగా కనబరిచేలాగా అష్ట దిగ్గజాలు ఆదరణ ఇవన్నీ ఉంటే వీరి ఇంకా దానికి మించి టూ పాయింట్ ఓ వచ్చింది వర్షన్ అది అసలు బాగాలేదు జుగుప్స అది అందు గురించి కొంతమంది అది క్షీణ యుగం అన్నారు క్షీణ క్షీణించింది అంటే సో నెక్స్ట్ అలా లేదా ప్రబంధానంతర యుగం అని నార్మల్గా చెప్పారు కొంతమంది దక్షిణాంధ్ర యుగం అనేది దక్షిణాంధ్రంలో ఉన్నటువంటి నాయకరాజులు వాళ్ళందరూ కూడా పాలించిన కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణదేవరాయలు అయిపోవాలనే తప తపనలో చాలామంది కవులను ఆదరించేసి కవైత్రులు కూడా ఆదరించి బాగా పోషించారు సో దానివల్ల ఏర్పడినటువంటి క్షీణ అశ్లీలత అతివేల శృంగారానికి సంబంధించినవి కూడా వెలువడ్డాయి రచనలు సో ఇవన్నీ ప్రబంధ యుగం అయితే ఇది ప్రబంధానంతర యుగం లేదా దక్షిణాంధ్ర యుగం అంటాం మనం లేదా క్షీణ యుగం అంటారు సరే నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది ఇందులో దక్షిణ ఆధునిక యుగానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ ధోరణులు లేదా వాదాలు అంటే అభ్యుదయ కవిత్వం అని భావ కవిత్వం అని ఓకే విప్లవ కవిత్వం అని దిగంబర కవిత్వం అని స్త్రీ దళిత వాదాలని ఇలాంటివి వస్తాయి ఓకే అది దేనికి సంబంధించి ఆధునిక యుగానికి సంబంధించి ఇంకా ఆధునిక యుగం తర్వాత ఉన్నది ఏంటి నెక్స్ట్ ఆధునిక యుగంలో మీకు ఈ ధోరణులు అనేవి అయిన తర్వాత వివిధ ప్రక్రియలు వస్తాయి ఆది ప్రక్రియలో అందులో కథానిక నవల నాటకం నాటిక ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి ప్రక్రియల్లో ఇంకా ఇది వివిధ సాహిత్య ఉద్యమాలు అంటాము ఆధునిక యుగంలో ధోరణులు వేరు మరి స్త్రీవాదం దళితవాదం మైనారిటీ వాదం ఇలాంటివన్నీ వాటికి సంబంధించి ధోరణులు ఆఫ్లైన్ జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ అందరికి చెప్పండి ఆఫ్లైనే ఉంది ఆన్లైన్ లేదని ఓకేనా మళ్ళీ వాళ్ళు ఐడి పాస్వర్డ్ కాల్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ప్రక్రియల ధోరణులు ఇందులో ధోరణులు అంటే అభ్యుదయ కవిత్వం భావ కవిత్వం వీటికి సంబంధించి కాకుండా ఇంకా ఆధునికంగా అత్యాధునికంగా వచ్చినటువంటి వివిధ ఇతర వాదాల గురించి కూడా మనం చర్చించడం జరుగుతుంది మొత్తం తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు వరకు ఆధునిక యుగానికి సంబంధించింది అయితే అంటే ఇందులో మళ్ళీ వివిధ ప్రక్రియలు అయిపోయిన తర్వాత కథానిక నవల నాటకం ఈ నాటిక అయిపోయాక మరి గే సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైన ఒక పాఠ్యాంశం ఉంటుంది గే కవితల గురించి ఓకే దీర్ఘ కవితల మీద ఆ గే కవి మళ్ళీ గే సాహిత్యంలో వెలువడినటువంటి వివిధ ఇతర గ్రంథాలు సాంప్రదాయ నేపథ్యంలో ఉన్నవి కానీ లేదా ఆధునిక విప్లవ కవిత్వాన్ని పునికిపుచ్చుకున్నటువంటి వివిధ గే సాహిత్య రూ రూపాలను గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది అది ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ జానపద సాహిత్యం ఉంటుంది చివరిలో జానపద సాహిత్యం జస్ట్ ఇచ్చే నోట్ సరిపోతుంది మోర్ దెన్ ఎన్ఆఫ్ ఓకే ఈ మొత్తంలో నుంచి మనం సరిగ్గా వంద మార్కులకి అటెంప్ట్ చేయగలితే చాలు హండ్రెడ్ మార్క్స్ అటెంప్ట్ ఇందులో నుంచి ఓకే ఇది మనకి పేపర్ వన్ కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం పాఠ్యాంశాలు ఇంకా పేపర్ టూలో సెక్షన్ ఎలా తీద్దాం అంటే సెక్షన్ వన్ అండ్ సెక్షన్ టూ ఇందులో ప్రాచీన సాహిత్యానికి సంబంధించిన పాఠ్యాంశాలు ఉంటాయి
ప్రాచీన సాహిత్య గ్రంథాలు మనకి అందులో ఉదాహరణకి ఉదాహరణ కంటే ఉన్నాయి మొత్తం ఆరు ఉంటాయి నన్నయ్య దుష్యంత చరిత్ర దుష్యంత చరిత్ర ఇంకా కృష్ణ రాయభారం తిక్కనది ఉద్యోగ పర్వంలో తర్వాత గుణనిధి కథ శ్రీనాథుడు రాసింది కాశీఖండంలో ఉంది శ్రీనాథుడు తర్వాత సుగాత్రి శాలీన్లో వృత్తాంతం ఇది ప్రబంధ యుగంలో వచ్చింది పింగళి సూరన్ రాశాడు ఓకే కళాపూర్ణోదయంలోని ఒకనొక ఘట్టం ఓకే ఇంకా ఐదవది వచ్చి మొల్ల రామాయణం ఆరు మొల్ల రామాయణంలో కేవలం బాలకాండ ఉంటుంది అవతారికతో పాటు బాలకాండ మాత్రమే ఆరు కాండాలు కదా అందులో మొదటి కాండం మాత్రమే ఉంటుంది అవతారికతో పాటు మొల్ల రామాయణ సిలబస్లో చివరిలో ఆంధ్ర నాయక శతకం ఓకే ఇవి మనకి సంబంధించినవి ఇది ప్రాచీన పాఠ్యాంశాలు ఇక తర్వాత సెక్షన్ టూలో ఇలానే తొమ్మిది ఆధునిక సాహిత్య పాఠ్యాంశాలు ఉంటాయి ఆధునిక సాహిత్య పాఠ్యాంశాల్లో మనం ఏంటి ఫస్ట్ భావకవిత్వానికి సంబంధించి అనుకుందాం ఓకే కొంచెం భావకవిత్వానికి సంబంధించి అంటే కృష్ణ శాస్త్రి రాసిన కృష్ణ పక్షం తర్వాత అభ్యుదయ కవిత్వానికి సంబంధించి అనుకుందాం అది శ్రీశ్రీ రాసిన మహాప్రస్థానం కృష్ణపక్షం మహాప్రస్థానం ఇంకా మూడవది ఇందులో గబ్బిలం జాష్వా రాసిన గబ్బిలం ఇది హరిజనోద్ధరణ వాదం ఇందులో గాంధేయ వాద ఇతను గాంధేయవాది ఓకే ఇంకా నాలుగవది స్వాతంత్రోద్యమ కాంక్షను రేకెత్తించే లక్ష్యంతో ఆంధ్ర ప్రశస్తి నెక్స్ట్ గేయ సాహిత్యం ఆంధ్ర ప్రశస్తి ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రాశారు గేయ సాహిత్యం గే కవిత చక్రవర్తిగా పేరుగాంచారు సింగిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరికీ జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది తెలుగులో తెలుసు కదా గుడ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గేయ సాహిత్యం వచ్చేసరికి కర్పూర వసంత రాయలు కర్పూర వసంత రాయలు డన్ ఇది ఇందులో నుంచి నేను ఇంతవరకు ఎందుకు రాసాపంటే మిగతావి ఒక్కొక్కటి జస్ట్ ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పాఠ్యాంశాలు అన్నాం కదా ఆరోది కథానిక గురుజాడ ఆని ముత్యాలని ఉంటుంది గురుజాడ రాసిన కథానికలు కథానిక సాహిత్యం ఇది నవల రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రాసిన అల్పజీవి ఇక్కడ నాటకం ఆత్రేయ రాసినటువంటి ఎన్జిఓ నాటకం ఇంకా లేఖా సాహిత్యం కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ రాసిన శారద లేఖలు ఈ ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పక్కన పెడదాం కొద్దిసేపు ఈ ప్రాచీన సాహిత్య పాఠ్యాంశాలు అయినటువంటి ఈ ఆరు పాఠ్యాంశాలు ఆధునిక సాహిత్య పాఠ్యాంశాలు అయిన ఈ ఐదు పాఠ్యాంశాలనే మనం పరిగణలోకి తీసుకుందాం ఇందాకటి థీరీ ప్రకారం పేపర్ వన్లో మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ కూడా సేమ్ థీరీ పేపర్ టూలో కూడా ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ని కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేయాలి అక్కడ చాయిస్ లేదు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఈ రెండిట్లో ఉప ప్రశ్నలు ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఏ బి సి డి ఈ కదా ఈ ఐదు ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి పది మార్కులు ఈ పది మార్కులకి వాళ్ళు మనం పద్యం బట్టి కొట్టం పద్యం మొత్తం వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు లేదా కవిత మొత్తం వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా ఈ ఒకటో ప్రశ్న ఐదో ప్రశ్న ఒకటో ప్రశ్న అంటే ప్రాచీన సాహిత్య పాఠ్యాంశాలలో నుంచి ఐదు పద్యాలు వస్తాయి ఆధునిక సాహిత్య పాఠ్యాంశాల నుంచి ఐదు పద్యం కావచ్చు కవిత్వం కావచ్చు గే రూపంలో ఉన్నది కూడా కావచ్చు సో ఐదు వస్తాయి మొత్తానికి ఏంటంటే అవి సింపుల్గా మనం అన్నీ కలిపి పద్యాలని అనుకుందాం మన కంఫర్ట్ కోసం సో ఒకటో ప్రశ్నలో ఐదో ప్రశ్నలో 
ఐదైదు ఉప ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ప్రశ్నలో యాభై మార్కులు ప్రతి ఉప ప్రశ్నలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళే ఏం డిస్ప్లే చేస్తారు అక్కడ పద్యాలు డిస్ప్లే చేస్తారు అయితే యూపీఎస్సి ఆ పద్యాలు డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు అనేక తప్పుల తప్పులతోటి పబ్లిష్ చేస్తుంది మనకి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఓకేనా కొంచెం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఒరిజినల్ పేపర్లో అన్ని తప్పులు తప్పులే ఉంటాయి ఈవెన్ కంపల్సరీ తెలుగు లాంగ్వేజ్ పేపర్ చూసినా కూడా అన్ని తప్పులే ఉంటాయి సో గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ బాగా వాడతారు చాలా ఎఫెక్టివ్గా కాబట్టి అందులో తప్పులు వస్తాయి మనమే సిద్ధపడి ఉండాలి కరెక్ట్గా రాయడానికి ఈ ఐదు వ్యాఖ్యానాలు అంటాం మనం ఒక పద్యం ఇది చేంజ్ చేయాలి వాడు మనల్ని ఏమడుతాడు నువ్వు మనోవిశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతోనూ చారిత్రక సామాజిక దృక్పథంతోనూ లేక మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం అనో లేదా నేటి సమాజానికి దీన్ని అన్వయించనో ఇది తగినదైనా నేటి సమాజానికి అనో ఇలా కొత్త కొత్తగా వింత వింతగా వాడి విషయం వచ్చినట్టు ఆటాడుకుంటాడు మనం ఏం చేయాలి ఏ పద్యం ఇచ్చినా కరెక్ట్గా ఆ పద్యంలో ఉన్నటువంటి సందర్భం సందర్భం పరిచయం అని ఇవన్నీ రాయం నేరుగా నన్నే దుష్యం నన్నే విరచిత ఆంధ్ర మహాభారతం దుష్యంత చరిత్రలో శకుంతల పడ్లాన సందర్భం లేదా దుష్యంతుడి ఆగమన సందర్భాన్ని వివరిస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రకృతి సౌందర్యాలను లేదా ప్రకృతి అందాలను కళా సౌందర్య దృక్పథంతో వర్ణి వర్ణించిన సందర్భంలోనేది అని అదే అంటే డైరెక్ట్గా మెయిన్ థీమ్ ఏమి ఇచ్చాడు కళా సౌందర్య దృక్పథంతో అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అది తీసుకొని ఆ సందర్భంతో పాటు ఆ మెయిన్ థీమ్ తీసుకొని క్వశ్చన్లో ఏది అడిగాడో ప్రధాన అంశాన్ని దాన్ని తీసుకొని అక్కడ పెట్టేసి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా పాయింట్స్కి రావాలి ఉన్నదే నూట యాభై పదాల్లో పరిచయం అని పెట్టి సందర్భం అని పెట్టి దాని తాత్పర్యం అని పెడితే నూట యాభై పదాలే అయిపోతాయి ఎగ్జామినర్ కొట్టిపడేస్తాడు అది అడగలేదు అక్కడ ఇప్పుడు మనం మెచ్యూర్గా రాస్తాం మనదేంటి ఒక పద్యం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని విశ్లేషణాత్మకంగా రాయగలగాలి వ్యాఖ్యానించగలగాలి అందులో ఏమడుగుతున్నాడు అనేది మనకు తెలియాలి ఓకే సో ఈ వ్యాఖ్యానాలనే టఫ్ జాబ్ అనమాట చాలామంది ఫీల్ అవుతారు కానీ ఇది ఇది ఈజీ ఎందుకని మనం ఓన్గా పద్యాలను ఏమి రాయట్లా ఆల్రెడీ ఇచ్చిన పద్య పద్యాన్ని ఆల్రెడీ మనం నాలుగైదు సార్లు చదివిన టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఇచ్చిన పద్యాన్ని మనకి పూర్తిగా తెలిసిన సమాచారాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏ కోణంలో విశ్లేషించమంటున్నారో ఆ కోణంలో విశ్లేషిస్తున్నాం అనమాట ఓకే అది ఒక పజిల్ లాంటిది ఒక పజిల్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే మీకు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుందో అలా పద్యాన్ని వ్యాఖ్యానించినప్పుడు అటువంటి ఎగ్జైట్మెంట్ రావాలి అలా నేర్చుకోవాలి ఓకే ఇది మనకి వన్ ఫిఫ్త్ మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్స్ అయితే మిగతా ఇవన్నీ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అండ్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అందులో ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇందులో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేసి మిగతా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎక్కడైనా ప్రాచీన సాహిత్య గ్రంథాల్లో నుంచి నూట యాభై మార్కులు అటెంప్ట్ చేస్తే ఇక్కడ వంద మార్కులు అటెంప్ట్ చేస్తే మంచిది దానివల్ల మీకు స్కో అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు ప్రాచీన సాహిత్య పాఠ్యాంశాలు ఆరు ఆరుటికి ఆరు బాగా చదువుకొని ఇక్కడ తొమ్మిది ఉన్నాయి తొమ్మిదిలో ఈ ఐదు బాగా చదువుకోగలిగితే దాదాపు మనకి నవల నాటకం కొంత చదువుకోగలిగిన రెండు వందల యాభై మార్కులు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇది టెక్నిక్ అనమాట ఇలా నేర్చుకుంటూ మనం టోటల్ సిలబస్ మీద ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ నుంచి అంటే నేను ఒక పెద్ద షెడ్యూల్ ఇస్తాం మీకు ఆ షెడ్యూల్ మండే ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఇద్దాం రేపు ఎల్లుండి వస్తాను మండే ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఏం చేయబోతున్నాను నేను మనం డే వన్ అనుకుందాం డే వన్ నేను ఒక షెడ్యూల్ ఇస్తా ఆ రోజు మనం ఏ టాపిక్ చదువుతున్నామో ఆ టాపిక్ అంటే భావకవిత్వం గురించి చదువుతాం భావకవిత్వం దాని లక్షణాలు దానికి సంబంధించిన పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత కృష్ణ శాస్త్రి కృష్ణపక్షం అనే పాఠ్యాంశాన్ని చదువుతాం మనం ఆ పాఠ్యాంశాన్ని చదివేటప్పుడు ఆ ఐదు రోజులు లేదా ఆరు రోజులు సమయం అనుకుందాం దానికి డే వన్ టు డే ఫైవ్ ఓకే భావకవిత్వం దాని లక్షణాలు దానికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ బుక్ అని నేను ఇచ్చే మెటీరియల్ దాంతోపాటు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఇవన్నీ నేను డే వన్ టు డే ఫైవ్ ఇస్తాను ప్లస్ మెటీరియల్ ఇస్తాను షెడ్యూల్తో పాటు మెటీరియల్ ఇస్తాను కరెక్ట్గా ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం మీరు ఏం చేయాలంటే ముందే ఒకసారి చదువుకుంటారు అండి క్లాస్కి వచ్చే ముందే ఏం చేయండి అర్థమైనా కాకపోయినా ఆ భాష ఎలా ఉన్నా మీరు ఏం చేయండి ఒకసారి చేసి చదువుకుంటారు అండి చదువుకొని వచ్చాక నేనేం చేస్తా దాన్ని క్లాస్లో డిస్కస్ చేసి దాన్ని నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాక ఆన్సర్ రాయండి వెళ్ళి మళ్ళీ ఓకే నెక్స్ట్ వెళ్ళి ఆన్సర్ రాసాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా చదివి పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఈ రెండు ఉండాలి ఆ రోజు క్లాస్లో ఏదైతే క్వశ్చన్ ఇచ్చానో దానికి ఆన్సర్ రాయడంతో పాటు తర్వాత రోజు క్లాస్కి సంబంధించింది కూడా చదువుకొని రావాలి ఇలా ఓకే ముందు చదువుకొని రావడం
వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ క్లాస్ వేసుకుంటే ఇంకో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీ వర్క్ చేసుకోండి ఓకే ఆ రోజు మీ ఎవాల్యుయేషన్ టైం వచ్చింది అనుకోండి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అక్కడ ఎగిరిపోతుంది ఎలాగో అంటే ఆ రోజు మీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మళ్ళీ మీ వర్క్ ఇలా ఆప్షనల్కి ఖచ్చితంగా త్రీ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పెట్టుకోవాలి ఓకే అలా పెట్టుకొని మిగతా జిఎస్ అవర్స్ కూడా మళ్ళీ కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆప్షనల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్లో కూడా యాప్టిట్యూడ్ పక్కన పెట్టకూడదు చాలా మంది పోతుంది సీ సైడ్ కూడా చాలా కరెక్ట్ రన్ చేయాలి సో ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ప్రిపరేషన్ ఓకే ఎనీ డౌట్ ఇది టోటల్గా 